students you are welcome to exponential success today we will discuss a very important topic point of intersection of a line with a circle x square plus y square equal to a square dekhiye ye jo topic hai bahut hi important topic hai isme iska jo concept hai wo samajhna bahut zaruri hai j main aur j advance ke liye ye topic bahut important hai aur bahut aasan bhi hai बस एक बार पहले कॉन्सेप्ट को समझ के और डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है वैल्यू पुट करनी है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो हमारे पास एक लाइन है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हम इस लाइन का और इस सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने की कोशिश करेंगे और फिर इसका नेचर देखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस टाइप के आ रहे हैं ठीक है देखिए हमारे पास लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूं अगर कहीं पे भी किसी भी दो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए चाहे वो दो लाइन हो या सर्कल और लाइन हो या सर्कल या सर्कल हो पैराबोला हो इलिप्स हो या कोई सा भी कर्व हो किसी भी दो कर्व का अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो हमें उन दोनों कर्व्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है मतलब उनके इक्वेशन को साइमल्टेनियसली हमें सॉल्व करना है इसका मतलब ये हुआ कि आपको सॉल्व करके एक्स और वाई निकालना है तो जो एक्स और वाई निकलेगा वही उन दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा हमारे पास यहाँ एक लाइन है और ये सर्कल है हमें इसको इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो जैसा मैंने बताया इसको सॉल्व कर लेते हैं देखिए मैं वाई की वैल्यू जो है यहां से निकाल के सर्कल की इक्वेशन में रख देता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर एंड ये ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो तो यहां पे क्या आ गया देखिए वन प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है जो कि एक्स जिसमें कि एक्स उसका वेरिएबल है इट इज अडिक इक्वेशन इन एक्स हुज वेरिएबल इज वेरिएबल इज एक्स तो हमें अब इसको सॉल्व करके इसको देखिए क्वेश्चन में तो सी ए एम वगैरह की वैल्यू गिवन होगी हम इसको उनकी वैल्यू यहाँ पे रख के इसको सिंपली हम इसकी इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो देखिए जैसा कहीं पे भी अगर कोई हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कोई कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो जितना कुछ भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है वो सब कुछ हमारे माइंड के अंदर घूमना शुरू हो जाना चाहिए अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अब इसके दो रूट्स हो सकते हैं या सिंगल रूट भी हो सकता है या कोई रियल रूट नहीं हो सकता है ठीक है अब वो कैसे होता था देखिए एक बार मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जंप करूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो जब इसका डिस्क्रिमिनेट ग्रेटर देन जीरो होता था तो रूट आर रियल एंड डिस्टिंग होता था फिर जब इक्वल टू जीरो होता था तो रूट्स जो है रियल एंड इक्वल होते थे डी जब लेस देन जीरो होता था तो नॉट प्योरली रियल इसको लिखेंगे तो कोई भी हमें रियल प्योरली रियल रूट नहीं मिलता था उसी तरीके से देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो माइनस टू एम सी प्लस माइनस ये टू एम सी का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू ये फॉर्मूला लगा दिया जो रूट फाइंड करने का था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ठीक है अब यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी अब देखते हैं ए की जगह पे वन प्लस एम स्क्वायर गया था देखते हैं अब देखो ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम इसके डी पे मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है इसको देखते हैं 
देखिए इसका डिस्क्रिप्टमेंट क्या आ गया टू एम सी का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सॉल्व कर देते हैं फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस फोर यहां पे सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एम स्क्वायर अब हम इसको सॉल्व अगर करते हैं देखिए एम स्क्वायर सी स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा देखिए जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा और ये फोर ए स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस फोर सी स्क्वायर यहां से फोर अगर कॉमन ले लिया जाए तो ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अब देखो जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हुआ तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंग रूट्स रियल एंड डिस्टिंग का मतलब यहां पे आपको एक्स की दो वैल्यूज मिलेंगी दो वैल्यूज मिलेंगी इसका मतलब कि लाइन जो है वो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा एक्स की दो वैल्यूज मिल रही हैं इसका मतलब क्या हुआ कि दो अलग अलग वैल्यूज मिल रही है डिफरेंट मिल रही है मिल सकता है जब लाइन सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा यानी कि जब ए स्क्वायर जब इसको हम इस इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जब ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो लाइन विल कट द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट अब डी जब इक्वल टू जीरो होगा डी इक्वल टू जब जीरो होगा यानी ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर जब सी स्क्वायर के बराबर होगा तो क्या होगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल रियल एंड इक्वल का मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट मिलेगा एक ही रूट मिलेगा मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा वो कब हो सकता है जब लाइन सर्कल को टच करते हुए निकल जाए यानी कि ये लाइन लाइन कट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट ऑन ओनली वन पॉइंट का मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लाइन इज अंजिंग टू द सर्कल यानी कि ए स्क्वायर एक वन प्लस एम स्क्वायर जब सी स्क्वायर के बराबर होगा तो ये लाइन इस सर्कल के ओर टच करते हुए निकल जाएगा यानी उस केस में ये लाइन सर्कल का एक टेंजेंट बन जाएगा अब जब b लेस देन जीरो हुआ लेस देन जीरो यानी ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर तो कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा यानी कि लाइन जो है सर्कल को कट ही नहीं करेगा यानी कि नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें नहीं मिलेगा अब देखिए ये क्वेश्चन जो है जे में यहां से बनता है इसके ऊपर थोड़ा सा भी और डिस्कस करेंगे देखिए ये लाइन इस सर्कल के ऊपर क्या बन गया है टेंजेंट बन गया है तो अब हम देखेंगे कि ये लाइन जब टेंजेंट है तो हम इस कंडीशन को ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इसको हम कंडीशन ऑफ टेन जेंसी भी कहेंगे मतलब कोई भी लाइन सर्कल के ऊपर टेंजेंट कब होगी जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे सो दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अब देखिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है तो अब हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं देखिए अभी एक्स हमने लिखा था क्या लिखा था माइनस टू एम सी प्लस माइनस ये अंडर रूट ऑफ बी अपॉन टू इंटू वन प्लस एम स्क्वायर था ठीक है अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो डी तो जीरो है डी जीरो है इसका मतलब कि एक्स को तो क्या आ जाएगा माइनस एम सी अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट आ गया वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखिए वाई इज इक्वल टू क्या था एम एक्स प्लस सी तो 
एम एक्स की वैल्यू ये रख देते हैं माइनस एम सी अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर प्लस सी तो वन प्लस एम स्क्वायर तो एम सी हो गया माइनस एम स्क्वायर सी प्लस सी प्लस एम स्क्वायर सी तो वाई को रिलेट किया गया सी अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंट आ गया मतलब कि ये हमारा सर्कल था तो ये पॉइंट क्या होगा ये पॉइंट ये होगा ठीक है एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लिख रहे थे लाइन थी वो खुद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और इसमें से c की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो c क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर इन टू एट मॉडल के साथ तो इस तरीके से हमने टेंजेंट की क्वेश्चन लिखी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई ऐसे छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स मैं आप लोगों को रेगुलर डिस्कस करता रहूंगा अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें एंड बेल का बटन दबा दें ताकि जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स हैं लेक्चर्स हैं वो आप तक इजिली पहुंच सके थैंक यू